saluto da parte dell'amministrazione comunale di Rionera, del sindaco Antonio Placido, eh, dell'intera istituzione al CIF regionale, quindi alla eh, presidente regionale eh, per eh, l'attività propulsiva, costruttiva e soprattutto incisiva che il CIF dal 1948 ha operato in tutta Italia e in particolar modo nella città di Rionero. A tal proposito un saluto reverenziale va alla prima presidente CIF della, eh, di Rionero, la signora Vanda Basalisco e naturalmente a tutte le presidenti che si sono succedute, vale a dire la signora Maria Plastino, eh, la eh, signora Irene Fabrizio, Luigia Bozza, eh, la presidente uscente Rosalba Farina e eh, la neopresidente Maddalena Rostaglio, figure femminili che con operosità e silente carità sono state presenti nel nostro territorio, nella nostra comunità, eh, con la finalità è incomiabile di valorizzare il talento in rosa ed essere vicini ai bisogni degli indigenti e degli ultimi. Grazie al CIF, grazie a tutti coloro e alle donne che eh, si mettono in rete per promuovere il, eh, i talenti nascosti nelle nostre città. In qualità di presidente regionale del CIF di Basilicata io saluto e ringrazio l'assessore Pinto per le bellissime parole che ha detto e soprattutto quasi la cronistoria di ciò che ha fatto il CIF di Rio Nero fin dai tempi del dopoguerra e come presidente regionale devo dire che il CIF provinciale di Potenza è stato uno dei primi a rimboccarsi le maniche e ad aderire alla ricostruzione dopo la distruzione della guerra con l'apertura di scuole materne, di asili nido e di aiuto proprio di volontariato alle mamme, ai bambini, eh, aprendo anche colonie estive e altro. Questo fin quando eh, le, le istituzioni non hanno cominciato a lavorare attentamente al problema. Quindi dopodiché il CIF ha cominciato il suo percorso con un volontariato culturale, socioculturale più che culturale, quindi valorizzando il territorio, promuovendo la donna, la donna che finalmente nel dopoguerra è uscita di casa e addirittura con il diritto al voto naturalmente ha fatto un grande salto di qualità. Quindi, e non solo la donna che ha cominciato ad insegnare, ad uscire proprio di casa, si è resa conto di, essere, di avere un valore in più da poter dare nella società e non solo nella sua famiglia. E vediamo oggi, eh, fra tante donne laureate, diplomate, eh, che escono di casa al mattino ma eh, si dedicano anche alla famiglia e a questi bellissimi lavori che oggi stiamo ammirando qui ecco diciamo un pochino coltivando l'eredità che hanno avuto dalle loro madri o addirittura frequentando dei laboratori che il nostro CIF fa eh, in tutte le città ecco laboratori di decoupage, ricamo, pizzi, merletti, dipinti e quant'altro può fare una donna quindi la donna non è solo una donna in carriera, una donna in politica ma la donna del CIF comprende un poco tutte le attività non trascurando mai la famiglia che è sempre al primo posto nella sua vita. Ecco, penso di non dover dire altro tranne che questa mostra è bellissima ed è stata realizzata dalle aderenti di tutti, non tutti, alcuni CIF comunali e eh sì, ma la viabilità purtroppo nella nostra regione non permetteva di venire a quelli di Lago Negro e di Lauria di, a portare i loro lavori, ne avrebbero avuti anche tanti loro da ehm, mettere in mostra, ecco, da esporre. Ecco. Comunque molti CIF hanno esposto qui lavori proprio eseguiti da loro e che dimostrano tutta la sensibilità femminile, ecco, sensibilità, cultura e tradizioni della Basilicata. Questa Basilicata che veramente è fortemente ancorata alle tradizioni ed è un grande valore questo, un valore da non dimenticare e da non omettere mai perché fa parte della nostra eredità e della nostra identità culturale.
Penso, sono Rosalba Farina, eh, la sono stata presidente di questa associazione per sei anni. Eh, questa sera sono molto orgogliosa di questa mostra perché non mette, mh, mette in risalto eh, il lavoro di sei anni che io ho fatto eh, valorizzando mh, eh, questi laboratori. Ho battuto molto in questi sei anni nel realizzare questi laboratori e questa sera sono molto orgogliosa perché vedo che ci sono veramente dei talenti tra le ciffine e mi auguro che in futuro ci possano essere altri momenti come questo. Ringrazio mh, i paesi vicini che hanno, eh, che hanno partecipato a questa mostra e saluto tutti. La presidente, nuova presidente del CIF centro italiano femminile e prima di tutto voglio rivolgere un appello ai politici io amo tanto la mia terra e vorrei che i giovani non andassero via io sono disponibile a lavorare per questa terra però noi ci dobbiamo incontrare con le socie ma io voglio i giovani Vorrei le donne giovani, che se ne... dove sono queste giovani? Quindi io voglio fare, voglio fare proprio un appello ai nostri politici di darsi da fare e rimboccarsi le maniche per i nostri giovani, per i nostri... non solo i nostri figli, i giovani della Basilicata, perché hanno... sono intelligenti, hanno talento e non è giusto che le nostre intelligenze debbano andare fuori. Grazie.